cosa vediamo innanzitutto? Cosa appare nel piano visivo? Non appare mica il movimento. Faccio l'esempio della mia mano. Allora, muoverla in questo modo non è l'apparire veramente del movimento, ma è l'apparire di una sequenza di immagini statiche a cui all'apparire della successiva corrisponde l'occultarsi della precedente. In modo rapido. E anche la profondità dal punto di vista visivo è una produzione, per così dire, della variazione di grandezza di una certa immagine. Per esempio, l'ingrandirsi dell'immagine della mano rappresenta l'avvicinarsi, il rimpicciolirsi dell'immagine rappresenta la profondità, l'allontanarsi. Inoltre la profondità è data anche dal gioco di luce e ombra. E la prova sta nel fatto che anche su una parete si possa, ad esempio su un telo, si possa dipingere un quadro che rappresenta un'immagine 3D. Per cui la tridimensionalità dal punto di vista visivo è l'insieme di diverse determinazioni, ma non è una dimensione ontologicamente reale presa in sé per sé. In realtà lo è, lo sarebbe, ma congiuntamente all'insieme di tutte le determinazioni che la compongono. Dopo cercherò di spiegare meglio in che senso. Dunque, il piano visivo, che eh, sto cercando di riesaminare qui in modo più semplificato, è proprio un insieme di colori e forme, di luci e ombre, ma anche le luci e ombre sono in realtà dei colori, che appaiono su di un piano, il piano dello schermo, lo schermo visivo della nostra esperienza coscienziale, lo schermo in cui appaiono i contenuti visivi della nostra esperienza. Questi colori e queste forme mostrano di essere totalmente relative allo schermo stesso, alla prospettiva in cui si manifestano. Non possono essere direttamente proprietà esterne da questo schermo, proprietà oggettive. E addirittura facciamo l'esempio di una telecamera, una telecamera che riprende, si crede riprenda, un mondo esterno a sé. Ma la telecamera, la riproduzione visiva che mostra attraverso il suo display, non è direttamente l'ambiente esterno, anche se fosse simile all'ambiente esterno, perché le luci e i colori che va a proiettare sullo schermo sono della telecamera, non sono direttamente fotoni esterni. E quindi la telecamera, o qualunque dispositivo di ripresa, lungi dall'essere un esempio che dovrebbe invece di mostrare che eh, la nostra esperienza percettiva del mondo sia simile al mondo esterno, è, una, è un caso che invece eh, rende ancora più problematica quella idea. Anzi, mostra proprio il fatto che eh, le, le forme, i colori che appaiono sulla telecamera sono inerenti alla telecamera. E il fatto che appaiano insieme all'esperienza di un mondo esterno, così detto, non dimostra che la ripresa avvenga sul mondo esterno, alla telecamera. Come in un videogioco, per esempio, si può simulare l'idea che eh, vi sia eh, un personaggio che riprende una scena e che filma una scena e quindi filma un'ambientazione del gioco e si potrebbe anche vedere in un gioco la ripresa attuata di un certo scenario ma questo mica significherebbe che dentro il gioco vi sia una realtà fisica esterna da visualizzare con una telecamera e da registrare no, significherebbe semplicemente che L'esperienza eh, visiva riportata nella cosiddetta telecamera è congiunta, è in connessione con il resto delle caratteristiche sensibili visive del, del cosiddetto scenario esterno. Ma in realtà nel gioco non si avrebbe a che fare né con uno scenario esterno, né con una telecamera, né con le sue riprese, ma con una serie di immagini che simulerebbero quel contesto. Anche quando sogniamo può capitare la stessa cosa. Possiamo sognare 
anche di eh, filmare qualcosa. Possiamo innanzitutto sognare di, di percepire un mondo esterno attraverso la vista, per esempio, attraverso gli organi sensoriali, nonostante dentro il sogno non ci sia niente di tutto ciò. Dentro il sogno non abbiamo un corpo fisico con cui captare l'ambiente esterno. Non ci sono stimoli fisici esterni da captare e rielaborare per poi formarcene una percezione. Nel sogno abbiamo solo esperienze sensibili di natura mentale che nel loro modo di apparire, nel loro ordine, simulano l'idea della fisicità, l'idea che si abbia una percezione di qualcosa che fisicamente non esiste. Teniamo bene a mente questo e torniamo indietro all'analisi del piano visivo. Il piano visivo quindi mostra di essere un insieme di caratteristiche, colori, forme, estensioni visive, totalmente, esclusivamente inerenti allo schermo in cui appaiono, cioè alla prospettiva sensibile di coscienza in cui si manifestano. E questo piano visivo non coincide con il piano tattile. Infatti, per avere le prova di questo, basterebbe chiudere gli occhi, mentre si tocca ad esempio il tavolo, e si potrebbe constatare che l'esperienza tattile del tavolo non coincida con l'esperienza visiva, ma ci sia una corrispondenza, una forma di parallelismo, di congiunzione tra i due piani. Ma l'immagine visiva non è l'estensione tattile del tavolo, sono due determinazioni diverse che apparendo insieme nella nostra esperienza ci fanno credere che si tratti della stessa e unica cosa. Quindi il tavolo, per esempio, dal punto di vista sensibile della nostra esperienza diretta, concreta e immediata, non è un unico oggetto uh, indistinto, ma è una somma di diverse sensazioni. È una somma di diverse sensazioni. Anche chiamarle sensazioni è in parte fuorviante, perché anche dire che quello che ci appare, un insieme di colori, di forme, di suoni, gusti, odori, eccetera, significa assumere che siano elementi percepiti, ma anche l'idea che ci sia una percezione è, è quantomeno incerta, perché incerta è l'idea metafisica, ontologica di un mondo in cui un soggetto percepisce un ambiente esterno. Si dovrebbe semplicemente parlare di esperienza sensibile, senza assumere che sia determinata dalla percezione o da qualcos'altro. La percezione presuppone che vi sia un corpo che attraverso degli organi sensoriali capti un ambiente esterno. E certamente è vero che nella nostra esperienza quotidiana, e soprattutto anche nell'ambito della letteratura scientifica, ci siano miliardi di, di situazioni che rappresentano quel rapporto quell'idea di un corpo che capta il mondo esterno e se lo rielabora tramite le sue percezioni cerebrali. Ma che vi sia questa costante eh, rappresentazione nella nostra esperienza non dimostra che essa sia vera, che essa sia reale. Non, non è sufficiente che si ripeta miliardi di volte una certa serie corris di corrispondenze nelle nostre cosiddette sensazioni per far sì che ciò che esse rappresentano sia, sia vero. Anche per quanto riguarda il rapporto tra, tra cervello e mente, noi sappiamo solo che esiste l'esperienza mentale, che esiste l'esperienza coscienziale, e che esistono tutte le innumerevoli eh, determinazioni sensibili e concettuali scientifiche che rappresentano il cervello sensibile e il suo funzionamento. Ma intanto il cervello sensibile non è il presunto cervello fisico. Il cervello sensibile è l'insieme di tutte le immagini che lo rappresentano, per esempio, sia direttamente che indirettamente. E, e poi eh, è anche tutto quell'insieme di nozioni che si riferiscono a quelle immagini. Il cervello sensibile quindi certamente esiste ed è in rapporto con la mente. Ma il cervello sensibile non è quello fisico. Esattamente come le immagini che ci appaiono del mondo non sono direttamente 
aspetti di un presunto mondo fisico esterno né potrebbero mai esserlo queste immagini che a noi appaiono sono certamente di natura mentale e questo già dovrebbe stupirci perché significa che anche il nostro stesso corpo sperimentato in carne e ossa è innanzitutto questo insieme di qualità sensibili mentali se vi fosse una realtà fisica esterna da questa esperienza queste determinazioni sarebbero rappresentazioni virtuali dentro il nostro cervello dei, corrispo dei corrispettivi enti fisici esterni. Se invece non vi fosse una realtà fisica, queste immagini sarebbero la realtà fisica, ma di natura diversa da quella che suggerisce il materialismo ontologico. Sarebbe una realtà fisica coscienziale e proverò dopo a spiegare meglio che cosa intenda dire tanto preciso che quello che sto qui riportando sinteticamente l'ho spiegato in varie playlist che vi invito a guardare soprattutto quella sul rapporto mente cervello mondo ritornando adesso alla questione del piano sensibile ci dovrebbe appunto stupire che quello che noi sperimentiamo è comunque un insieme di contenuti mentali. A prescindere dall'esistenza o meno del mondo fisico, ci dovrebbe stupire perché comunque questi contenuti sono realtà e quello che mi ha affascinato e mi ha voluto far approfondire tali questioni è l'interesse proprio per questo tipo di esperienza in sé, cioè l'esperire in sé e per sé questi contenuti è qualcosa di incredibile se fossero delle percezioni cerebrali idem sarebbe comunque qualcosa di incredibile che dentro il nostro cervello si eh, produca una simulazione di un mondo esterno attraverso delle percezioni interne tuttavia nonostante questo l'abbia ripetuto tante volte è ciò che contesto rifiuto questa concezione che si può chiamare rappresentazionalismo come ad esempio l'ha rifiutata Daniel Dennett, studioso della mente, su cui non sono d'accordo per quanto riguarda l'idea della coscienza come se fosse una specie di illusione, però sono d'accordo almeno in parte con il suo dissenso rispetto alla teoria del rappresentazionalismo. Anche lui ad esempio ha, ha, ha intuito l'assurdità di pensare... Eh, anche lui ha intuito che sia problematico, contraddittorio pensare che queste immagini da noi sperimentate siano delle rappresentazioni virtuali dei corrispettivi oggetti esterni. E ha pensato che invece fossero direttamente gli aspetti esterni. Tuttavia, siccome è partito dall'idea che la mente uh, sia prodotta dal cervello e quindi sia comunque un epifenomeno cerebrale per uh, escludere il rappresentazionalismo ha dovuto prospettare che la mente si estendesse oltre il cervello o meglio ha dovuto aderire a quella teoria per cui la mente si estenderebbe oltre il cervello e permetterebbe di captare direttamente gli aspetti sensibili del mondo esterno Tuttavia questa teoria è impossibile, è contraddittoria, è autonegante si direi addirittura. Intanto non spiega come la mente possa uscire fuori dal cervello ed estendersi per andare a captare le cose esterne. Ma poi è impossibile che gli aspetti sensibili, come dicevo prima, che a noi appaiono nel, nel piano visivo, per esempio, ma vale per tutti gli altri piani, siano aspetti oggettivi di porzioni di realtà fisica esterna è completamente impossibile perché se queste caratteristiche fossero direttamente proprietà e aspetti del mondo esterno non dovrebbero in alcun modo variare a seguito di come varia eh, il punto di osservazione del soggetto ma è quello che accadrebbe se fosse vera questa ipotesi perché se la nostra esperienza fosse la percezione dovuta al nostro corpo collocato in un certo punto dello spazio, allora nella percezione il rapporto tra soggetto 
e eh, oggetto visualizzato eh, renderebbe mutevole le proprietà stesse dell'oggetto che varierebbe a seconda di come varia quel rapporto ma è impossibile che una proprietà oggettiva ed esterna delle cose possa variare anche solo a seguito di un rapporto tra soggetto e loro e oggetto quindi e se accadesse una cosa del genere vorrebbe dire che una percezione comunque interna al soggetto e riesca a mutare addirittura una, una, un oggetto esterno e anche se la percezione si ritenesse estesa oltre non potrebbe avere il potere di modificare le cose innanzitutto perché le cose non, non sarebbero mutevoli non sarebbero modificabili dalla percezione e secondo perché se così fosse per assurdo le percezioni molteplici di miliardi di individui ma anche solo di due diversi individui che dovessero osservare uno stesso cosiddetto oggetto da due angolazioni diverse da due prospettive diverse dovrebbe rendere contraddittorio l'oggetto che dovrebbe quindi mutare contemporaneamente in due modi diversi e assumere sembianze sensibili diverse a seconda del punto di osservazione e avendo due o più punti di osservazione eh, in cui eh, trovarsi si troverebbe ad essere contraddittorio ed è impossibile ma per giunta per per, per concludere, dato che le immagini, i colori, le forme non possono esistere fuori da una prospettiva, da uno schermo in cui manifestarsi, nessuna delle proprietà sensibili, delle forme sensibili che appaiono dei cosiddetti oggetti esterni può in alcun modo inerire ad essi. Perché se inerisse ad essi una qualunque immagine sensibile che può apparire in, in qualunque punto di osservazione, in realtà risiederebbe quella precisa forma, quella precisa forma sensibile, in un punto di osservazione determinato associato proprio a quella specifica determinazione. Mi spiego meglio. Eh, la mia mano, come dicevo prima all'inizio del video, se appare grande segnala la vicinanza rispetto al punto di osservazione, se appare rimpicciolita segnala la lontananza. Ora, se una qualsiasi di queste estensioni visive, di forme visive, di colori, appartenessero intrinsecamente all'oggetto, allora dal momento che tutte queste diverse determinazioni sono inseparabili dallo schermo in cui si manifestano non potrebbero esistere di per sé al di fuori perché se esistessero al di fuori richiederebbero quel preciso rapporto tra l'oggetto e un soggetto che però non ci sarebbe se queste proprietà esistessero oggettivamente dovrebbero esistere a prescindere dal rapporto tra soggetto e oggetto nella presunta percezione quindi la percezione, o meglio, quell'idea materialista di un mondo esterno fatto di proprietà sensibili è impossibile. Queste proprietà non possono essere in alcun modo aspetti di un mondo esterno. E dire che ad esempio la luce visiva sugli oggetti sia l'interazione dei fotoni, della luce che eh, non verrebbero trattenuti sulla superficie dell'oggetto e che rilascerebbe significa rispondere con qualcosa che non, eh, non riguarda quanto detto non riguarda direttamente quello che è stato detto perché a prescindere da quel tipo di spiegazione il contenuto visivo in carne e ossa quindi i colori, le forme eccetera non potrebbero comunque essere proprietà esterne da quel rapporto e siccome però quel rapporto appunto mostrerebbe, se fosse effettivo, eh, cioè mostrerebbe, se fosse vera l'ipotesi che qui si vuole confutare di una certa concezione del mondo, 
se fosse reale quel contesto se la, la, la percezione non potrebbe avere come contenuto un aspetto esterno della realtà detto questo una volta ricordato, chiarito che quello che appare non può essere in alcun modo parte della realtà fisica si può anche andare oltre come ha fatto Berkeley e mostrare che non possa proprio esistere la realtà fisica perché la realtà fisica per essere tale richiederebbe di essere sensibile in quanto non può esservi una realtà fisica senza uno spazio, un tempo e una estensione dei suoi oggetti perché senza queste proprietà il moto che dovrebbe determinare le interazioni di natura fisico-causale non, non, non sussisterebbe nessuna dinamica a nessun livello potrebbe avvenire senza che qualcosa si, si muova e interagisca a livello spaziale e temporale e quindi se non ci fosse alcuna estensione la realtà in realtà non ci sarebbe ma l'estensione stessa a livello visivo e tattile non può esistere indipendentemente da uno schermo coscienziale per così dire quindi se esistesse un mondo esterno dalla coscienza da qualunque forma di coscienza non potrebbe esistere in forma sensibile e sarebbe una sorta di nulla che è già contraddittorio ma anche tralasciando questo problema non potendo essere sensibile non potrebbe essere neanche fisico e perché non potrebbe essere sensibile? perché come detto le proprietà sensibili sono relative a uno schermo a un punto di osservazione coscienziale non possono esistere proprietà sensibili reali, concrete e assolute al tempo stesso cioè slegate dal loro apparire in una forma determinata all'interno di una prospettiva. E sarebbe anche fuorviante allora immaginarle e nominarle come sensibili al di fuori del piano coscienziale. Perderebbero qualunque connotazione e significato, a tal punto che pensare a un'estensione di qualunque oggetto fuori da qualunque punto di osservazione significherebbe pensare a una non estensione. Perché quando noi usiamo il termine estensione intendiamo denotare una proprietà cioè l'estensione visiva, tattile e spaziale l'estensione spaziale dal punto di vista sensibile è l'insieme di queste determinazioni o almeno del piano visivo queste proprietà però non possono esistere astrattamente e non sarebbero sensibili quindi sarebbero qualcos'altro per cui la realtà, se esistesse fuori dalla coscienza, non sarebbe fisica, perché non sarebbe sensibile. E siccome i, le parole vogliono denotare un significato ben preciso, altrimenti non significano niente e sono indeterminate, eh, segue che non può la realtà essere fisica. Non significa dire che non esista. Potrebbe esistere qualcosa, teoricamente, oltre alla coscienza, se ci fermassimo a questo livello della discussione ma non potrebbe essere fisico sarebbe qualcos'altro di altra natura e tra l'altro la realtà non può essere fisica per come ha spiegato Severino per quello che ha mostrato cioè dovendo essere tutto eterno nulla può mutare e nulla può muoversi perché anche il movimento implicherebbe il mutare nichilistico di qualche aspetto e proprietà della realtà, dei suoi oggetti. E tra l'altro appunto in una realtà eternistica non vi sarebbe neanche la possibilità e la necessità del movimento, proprio perché ogni istante temporale sarebbe una configurazione spazio-temporale della realtà, dove in ogni configurazione la realtà sarebbe ferma in tutte le sue parti, nessuna delle quali quindi cambierebbe di collocazione. La freccia di Zenone sarebbe l'apparire di diverse configurazioni dove la freccia è sempre, eternamente, nella collocazione in cui, che occupa in quella configurazione, in quel cosiddetto istante. E il movimento sarebbe in realtà 
prodotto dall'apparire in sequenza di configurazioni statiche e immutabili.